笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你，我多快乐。承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说。慢点，慢点，趟趟小心！不九点钟火车吗？急、嗯嗯、什么呀？嗯，今天周一，男士说可能会堵车。瑞瑞，嗯，你妈妈又来电话了。嗯，真的不用送吗？嗯嗯嗯嗯。哎，这女大不中留哦。这是妈妈在滨海的朋友，你王叔叔的名片。在滨海，无论遇到什么事情，都可以找你王叔叔。他一定会竭力帮你的啊！从来都没有离开过家，在学校宿舍住的不习惯，没关系，千万别勉强自己啊！嗯，我走了，上车吧。妈妈，要是想我了，给我打电话，视频也行。这一走啊，没人给我告状了，我啊，能活得好点。别再看你那偶像剧了，小心被发现。行行行行行，放心吧。嗯，小夏，嗯，跟你爷爷走一个。走，来，一、二、三、四，多疼啊，轻了点。去呀！<笑>就这学得快。车、哎、来了。啊，哎呀，南希，奶奶，哎，南希。啊，那我们走了。哎，我来吧。哎呀，他今儿的脚踏了，肯定不是亲生的。<笑>
，想着每天往家打个电话。对，到了，知道了，收到了。赶快走，赶快走，赶快走，快回去吧，再见。它是什么呢？什么？沟通。那这沟通的重点又是什么呢？是什么？就是我们互相表达的内容呢，我们会互相的理解，并且不产生误会，对不对？没错。那我刚刚说 I back 的时候，你是不是理解我说什么？完全理解。那 I back, I am back, am back， 在我表达的时候，会产生什么区别吗？好像是没有区别，那不就失了？语法不对，语法那是为了考试负责出来的东西，可是我们现在是在开学，不是在考试。但是你要是英语的话，考试的，开学第一天 ，relax， 嘿嘿，滨海大学 I coming， 是 I'm coming。赶紧跑过来了！你们怎么还没去报道呀？我都弄好了，南希的还没弄好呢。啊，这个程小胖干什么呢？不是说好让我们在这儿等他帮我们搬行李吗？等半天了，人影都没见着，怎么着？开学第一天就开始玩失踪套牢一呗？他应该是还没训练完吧？不过他们篮球社也是够变态的，开学第一天就开始晨练，还摧毁了我们第一次来的火车同行计划。我连自个儿牌都买好。这下也白买了，还让你跟着赶钱，哎呀，气死我了！嗯，没事的，他不是一个人坐夜车害怕吗？我就陪陪他。再说了，以后咱们有的是机会一起旅行，不过我还先留着啊。好吧。你一会儿有事儿不？没事儿，就等陈二罗会合了。呃，那你在这儿陪一下南希，我要去帮他报道。那边人山人海的，我看着都懵得慌。嗯，没事的，我们一起去吧。听话，在这好好待着啊！我马上就回来，快。嗯，好。来，给他送资料。下一个，同学，同学，同学啊，不好意思。同学你好，叫什么名字？啊，那个我是帮我朋友办的，那个南希。啊，南希，你就是南希吗？啊，就我们班专业文化双第一那个南希啊！啊，不不不不，哎，不对啊，南希，男的，怎么是女的？啊，不是不是，我是他朋友帮帮他弄的。哦，那同学，那你跟南希是什么关系啊？我刚不是说了吗？就是朋友关系，以后南希的事儿就交给我来办就行。都交给你吗？啊，对，我的意思就是说，嗯，帮他去。行，没事，我明白。那这边是资料，那就麻烦你帮他保管好喽。啊。不是那个，不是我。没事没事，都是过来人，师哥懂啊。好，下一个。啊，果然还是大学啊，跟高中就是不一样啊。不过这些人怎么就能这么八卦？真是应了那句俗语：从杜绝早恋到谈婚论嫁，果然就是一个高三暑假的事儿。人心险恶。吃完午饭要带南希去拍照，拍完照之后把照片往这上面啪一贴。然后我们南希就是这个学院最亮最亮的仔了。好了，各位朋友们，哎，现在站在我身边的这位，就是在艺考时就已经红遍了我们学校 BBS 的最美新生赵一书。而他旁边的这位啊，则是我们学校建筑专业文化课的第一名南希同学。啊，好，啊，没有想到啊，这两位居然是才子配佳人，天生一对啊！你别乱说。说什么呢？你别瞎说，行不行啊？那么，请问二位的关系是什么？哎，你看这边镜头，干嘛呢？干嘛呢？拍什么呢？这还拍？哎，这这位同学啊，光天化日之下，你知道你这在干啥吗？你这是在侵犯一个记者的自主采访权，你知道吗？
，这位同学，你这是侵犯了被迫受访者的个人隐私权。你偷拍照片不说，你还借题发挥，大肆宣传，你这算哪门子记者？你走走开！我，你看他把视频全删了，你这种一定要给你。办一个纪念的葬礼的、哎，你以后偷拍别人，记得先告诉别人一声，知道了吗？大家伙给我评评理啊！我拍了一上午的视频，他上来就想走。对呀、啊，再把有些东西弄掉了。你还敢往里面？呀呀呀呀呀！你管管你人！你在哪个学院呢？怎么那么野蛮？关你什么事儿？各位新生，欢迎各位成为滨海大学的一员。哎，小秘书，你先说吧。什么？这你都不认识？这思博学长。我觉得你们欠他们一个道歉。可是学长，我们是记者团的。哦，你们是记者团的？我们。我记得宾大记者团的记者们在拍人像照片时，都会先经过当事人的同意。如果你们有心想加入他们，是不是应该先了解一下他们的规章制度？道个歉吧。对不起啊，那个。我不应该未经过你们的同意就擅自拍摄你的。还有呢？还有什么？他的男朋友啊，不应该妄下结论，并且宣扬易书同学是南希同学的女朋友。易书和南希，这位同学，你是来搞笑的吧？好了。大家都是建筑学院的，以后抬头不见低头见。今天的事情过去了，就让它过去吧。建筑学院怎么招来这种人？你你又是哪个学院？我对对，跟你有缘。我我这是我老大，成华中学一姐夏瑞瑞哥，以后在学校见着啊，喊声瑞哥，不吃亏啊。到底是姐还是哥呀？好了，大家都回去吧。刚开学，有的忙的，散了吧，散了吧。夏瑞，别管他们。啊，我没什么事儿，哎，可是面对你们这三个字就是讲不出来，哎，这简直太不像我。你要记住了，你是最独一无二的。就是的，怎么突然上了大学还敏感起来了？没事的啊。就是，我怎么突然敏感起来了呢？没，大学很美好。就是，别理他了。快，我给你们介绍一下，这位是大四陆思博陆学长，啊，是南希的建筑学院同门，也是我篮球队的队长。今年就要卸任了，很高兴能在大学的最后一年认识你们。这个学长怎么这么眼熟呢？在在我们应该是在你们艺考的时候见过。对，艺考的时候在校门口，对吧？很高兴再次见到你们。好，院里还有点事，我先去处理一下。南希，你入学考试的作品我看过，很欣赏你的才华。以后在咱们院有什么事，随时来找我。啊，那我先走了。啊，学长再见。学长再见。训练时间。哎，你们还没去看宿舍吗？哪来得及呀、啊？刚刚那情况，我说啊，我不知道你们女生宿舍是什么情况，呃，但我们男生宿舍，他,他男人味儿有点重。我做好了准备了。不不是，多重啊？怎么怎么重啊？南希，我不知道他能不能住得惯。小秘书啊。这是我们那个宿舍的信息哈，你一会儿跟耳朵一起帮我把那个箱子放回宿舍那些行不行？我得陪着南希去看一眼他们宿舍，我太不放心了。不用了，我自己可以的。听话，第一天我要陪你，把包背上。没问题的。听话，嗯，快点，包背上坐。走了啊，拜拜，拜拜，拜拜。给我，我拿着就行。你听不听话？走吧，我来拿。真好，没想到来你们学院第一天就见到了你们学院的风云人物。嗯，不过那个小狗仔说的也对哦，你是新男神，他是老男神。嗯，以后要是有这个陆学长要在学院里面照顾你的话，我还能稍微放心一点。你都不知道我今天去帮你报道的时候，我一喊你名字，唰唰唰，所有人都扭过来看着我。我们小木头的真实光芒，无法让人退缩呢。哦。你除了欧和欧，你能不能稍微说一点点别的？走，你故意气我的是不是啊？哦，你还说你皮痒痒了是不是？嗯，我发现你一上大学，你的天性解放不少啊，你可不能跟别人学坏了，知不知道？你
，不，那不好啊。坐坐坐坐坐。生活多好呀！我一定要放弃我那些旧思想，我要变成一个有志向、有进步的大学生。你还要怎么进步啊？我喜欢这么进步。<笑>你也学坏了？我没有学坏。你看看这大学里面什么样的人都有，不会有人时时刻刻的关注着你的。你要学会 relax，OK？relax。Okay? Relax. <笑>我刚刚看那边说什么动漫社，还有什么篮球社，好像还有个什么沉默社，沉默社哎，非常的适合你，为你量身打造啊！你想都不要想，我是不会去的，<笑>绝对不去。当然知道你不会去啦，我只是在感叹这大学生活真的太美好了，少了老胡的管制，少了邵总的管制，我还想干什么就可以干什么，我要珍惜这来之不易的四年。哎，这跟你想象的大学生活一样吗？我想象的大学生活呀、啊嗯，就是有你、嗯，有你。然后呢？没有然后了，就没了。没了。好吧，知道你对我这个最好，你放心，有我的存在，我会让你大学生活再好上，再美满，再漂亮，那么一千倍、一万倍、一亿倍、一百亿倍、一千亿倍，怎么样？我相信。嗯可是我们今天离得也太远了吧？哎，我们食堂好像离得还挺近的哦。那我们吃完饭每次在这儿散步怎么样？嗯，我们也可以像他们那样骑自行车。可以天天骑。真的？嗯。<笑>好迫不及待哟、哦！哦呦，很开心，很开心，太开心！嗯、想不想快速上大学？我们已经上大学了。哦，哦，对哦。<笑>绝对不可以！不行不行不行不行！你想想，你那俩室友都是什么？一个完全没有底线的狗仔队，还有一个呢，那油渣掉在地上想给搞个葬礼，他是林黛玉吗？不行不行啊！哇，你还想想你那个居住环境，我感觉我多吸两口就能撅过去了啊！不行不行不行，真的不行！嗯，不可以。四人间的宿舍就住了两个人，那另外两个床铺是空着的，这说明了什么？说为另外一个也被他们两个给吓跑了呀！哦，你说说你们专业这么强，为什么招进来的都是奇葩？哇，奇葩专业！你你是天才，你是天才啊，跟他们不一样。要不这样吧，我搬去，和你一起住。我的妈呀！你真敢想！你今天刚出名，明天又搬去女生宿舍住，你这唐僧想进去盘丝洞吧？你不行不行，这真的不行！把那个王叔叔电话给我。好，好。你妈没跟我说过，有问题呢，就找王叔叔。<咳><咳>王叔叔早，走啊！王叔带你们看房子去。嗯嗯。曹秘书，你根本想象不到，那个狗仔跟尤炳居然跟南希一个宿舍
我是不会看着南希跳这个火坑的。我们现在出去找房子了啊！陈尔洛，不是，偷听我们俩打电话。童军吗？童军，你个头啊！回头再收拾你。那个房子的事儿啊，人家都给我嘱咐了啊。嗯。放心，我会全力满足你们的。王叔手上有房，关键是那个距离吧，我觉得两公里以内吧，不能离学校太远啊。是是是。嗯。你们要那个房子得多大呀？是两居呢，还是你俩一居？嗯，两居室啊。夏瑞要住过来吗？因为一间可以做卧室，一个要做工作室，起码得两居开始。工作室啊？那你们这个两居是要豪装还是精装啊？不是，王叔叔，是南希自己住，我住学校的。我自己住？你不住吗？啊，我不住。也是啊，那女孩子家住在校外，总是不安全的啊。我才不要自己住。这套房子里面全套的红木家具，步入式衣帽间，开放式厨房，远眺城市夜景，近宽小区花园。最重要的是，房东人在国外，这套房子由我王叔全权代理。还不贵，不用十万八万，月租一万三，所有的费用包括水电费、管理费、煤煤气费全部打包在内，全小区净报最低价了。五三押一，四万九千九百九十八，提包入住啊！今晚这里就是你的家，来。啊，不，等会儿，王叔，呃，等五五万啊？啊，贵是吧？那没事，那你说个数，我有概念。嗯，三万，哎呀，好说啊！哎，三千啊，三三千，三万三千是问题吗？不是，这边等等，这是中京城区景胜的平房区。老话说得好，家住平房，脚踏实地，心底安康。屋内挑高三米二，全滨海，大平层绝无仅有。步行兵大七分钟，不用过马路，没有红绿灯，周围都是以老人为主，要的就是一个安静、安全又安心。月租三千五，略超预算，但绝对物超所值。虽然是老了点哈，但是房间里装修现在应该也还行吧？这政府规划有支持啊。嗯。哎，二位别着急，我们看下一家啊，走。租房三要素：便宜、稳定、位置好。接下来这一家一样不少，唯一的一个小小的缺点就是，就在这上面，八。这就是生活气息啊！不得不说，你们这代人缺少的就是这个。这个小区打破的就是邻里之间的陌生壁垒，让我们深切的感受到人情冷暖啊！其实吧，新时代，新住房，哎，得有新追求。之前是我太固守自封了，这一路走走，哎，灵感就来了。我觉得接下来这一家应该适合你。可是王叔，这，这好像一个工业园区啊。对啊，这就是工业园区。<笑>来吧，<笑>先看一下吧，或许会有收获呢。嗯，先这样吧，实在不行今晚去住宾馆。来吧，二位，看了那么多套房子，这可是最后一套了啊
。这儿原先是个设计公司，现在老板发达了，这套房子刚空出来。这房子结构不错，上下两层，上面可以做卧室，下面做休闲区。嗯。南希是搞建筑的，应该会喜欢这套房子。南希，这里面可以做你的工作室哎。嗯，对啊。嗯。这个地方可以放你的咖啡机。你呢？嗯，非常适合年轻人居住。怎么样，满意吗？满意吗？嗯。满意，咱就定了啊。就他了。来，南希，你在这签个字，剩下的交给我。什么事儿？快点说！宵夜是不是？哎，庆祝一下，咱们正式进入大学生活。我跟小美说，发现一家串店，大众点评五星呢。哦哦，嗯，地地址发来吧。嗯嗯嗯嗯，小胖跟一叔说想去吃串儿，嗯，要不要去？走吧，都六点多了，我要饿了。这这这，走走走了走了走了走了，走，先站一下。走了，干嘛干嘛呀？你这，哎，嗯，哎不，我南山南山，不，你这种方式吃烤串儿，但是没有灵魂的，就是没有灵魂呗，灵魂多少钱吗？哎，那肯定没有羊肉串儿贵。这都大学了，你们这怼我的方式怎么还是那么传统的配料啊？我这不是怕你离开陈华不习惯吗？我这不是在帮助你吗？对不对啊？我们男爱心爱怎么吃怎么吃，别搭理。哎，男人，哎不，今天那啰里吧嗦的胖少安组，真是你们宿舍的？骗人骗你的，真是不是冤家不聚头呀？不，那
那可不行啊！我们男生可不能跟那俩人住一起啊！哎，你们这房子看怎么样了？不完了，这么快啊？旁边那别墅绝啊，大 house 精装修那种。大 house 你们男媳妇看不上，她非要自己找一空房子自己改造呢。啊，真是好奇，被南希看上的房子应该什么样子呀？这能让我们男神看上的房子，那绝对是独一无二、绝无仅有的，那是天上一对、地下没一双的。哎，男神啊，我有一个小小的非分之想，那能不能在你们家那个大房子？哎，你听我说完嘛，啊，给我留那么一个小小小小的小角落，哎，行吗？这个呀，你别问夏瑞，你干什么？这据我所知啊，这在滨海大学里，我绝对是那校草网上的一匹黑马。我得给自己留个藏身之处啊！万一那些热衷我的小女孩追我，我总得有个地方逃，有个地方躲吧？对，我还能陪陪。追我的这，这，哎呀，你兄弟，啊，好好好好好好好好，看你表现好不好啊？到时候，哎，我我我我再说他两句啊。虽然呢，我们已经上了大学，但是我们成立南下组合不可以解散。现在呢，又到了组织需要你们两位的时候了、啊。来，我宣布，从明天开始，为了我们南溪未来四年的这个居住环境，还有我们这大学啊多姿多彩的生活，嗯，你们两个要开始帮忙了啊！活动正式启动，干杯！干杯！南溪，我已经到我们班了，到了吗？我跟你讲啊。跟你们学校比，我们这个小三本的教学楼建的真的是太含蓄了。想不到见到你们班同学了吗？感觉怎么样？他们友好吗？那个狗仔游高二人组，你要是不喜欢他们，就离他们远点。哎，我看过课程表了，我下课比你早，我下课就过去接你啊。我也跟小一叔和小胖说过了，中午我们出租屋见。南希，大学正式上课第一天，加油！加油！加油！好的。就就就回俩字啊？不是，我念那么长的鱼，那么热情四射，那就回俩字也是念不到我嘴就开始使用冷暴力这个人。夏瑞，老师已经来了，快点进来。啊好好。先放过你。哎，南希，南希，哎，快过来，我们给你站这儿。这这个位置好，坐这吧。这么冷的，你说南希会不会是记仇呢？哎，我是觉得你刚才是太过于热情，人家可能不太适应。我叫顾思明，啊，接下来四年里呢，我就是大家的主课老师。负责大家的一切。好，同学们，好，好了，好了，好了。我们还有一位同学没有和大家见面，接下来啊，我就正式的把他介绍给大家。顾教授说的不会是咱们申请是神秘的第四人吧？来。跟大家自我介绍一下吧。好，高婷，谢谢。好，找个位置坐下吧。不过这高婷看起来不太好相处呀。是啊，看起来不太好相处。小丽丽，话说咱们这寝室到底是什么时间打下的寝室？哎，一个第一，一个第二，这这一山不如两个高冷虎啊！什么虎不虎的？这高婷啊，我已经调查过了，他是滨海本地人，他妈他妈都在咱们学校工作，我住校的。我是高婷，南希。剧情，你戴着耳机，我推着单车等你
不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的。是回忆里最美的风站靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你。不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的